നമസ്കാരം ഇത് ഫൺസ് പോലെ ടൈം സീസൺ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് കോമഡി ഷോ ചിരിയുടെ വിവിധ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റിലാക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം ജസ്റ്റ് എൻജോയ് സീസൺ ത്രീയിലെ വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഈ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യർ സെന്റ് പോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും മാസ്മയും ഒരു മാറാരോഗമല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശൂർ അതുപോലെ മൂന്നാം സമ്മാനമായ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ചെയർസ് സുന്ദരം സുദൃഢം സുഖകരം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൃത്യമായ അളവിൽ വിഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ആർ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് രമേഷ് പിഷാരടി എല്ലാവർക്കും മെഡിക്കൽ കൂടി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ടൈമിലേക്ക് നമസ്കാരം ഡയാന ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ചിരിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്ററാക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് ചിരി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപ്രകടനങ്ങൾ വിഭവമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിരിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം രുചിക്കും അപ്പുറം നമുക്കുള്ള വിശപ്പാണ് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് ഏത് ഭക്ഷണവും കൂടുതൽ രുചികരമാകുന്നത് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡുകൾ കുറയുന്നത് നല്ല വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ബിരിയാണി തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അതിനപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ ചോയ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ചിരി പോലെ ഒരു കലാപ്രകടനം വരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ചിരി ചിരിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെറിയ ചിരികൾക്ക് പോലും ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തമാശ നന്നായില്ല ആ തമാശക്ക് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കാനായില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളോട് കൂടി വളരെ ജഡ്ജ്മെന്റലായി പരിപാടികൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് പൊതുവെ ഒരല്പം കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് വളരെ വിശാലമായ ഒരു മനസ്സോടു കൂടി ചിരിക്കാനുള്ള വിശപ്പോടു കൂടി ചിരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ 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 നർമ്മങ്ങൾ പോലും നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പരമാവധി എവിടെയെല്ലാം എത്രമാത്രം അളവിൽ നമുക്ക് നർമ്മം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ നർമ്മത്തിലൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ നർമ്മത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുന്ദരമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നർമ്മം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള നർമ്മത്തിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസരവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാഴാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നർമ്മം പറയാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം വളരെ ഭംഗിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിരി ഒരു വഴിയാക്കി കലയുടെ ഇതര മേഖലകളിൽ നിന്നും മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളായി മാറിയ രചന നാരായണൻകുട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉത്സാഹം കാണുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം വീണ്ടും വരുമ്പോഴുള്ള പിഷു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ചിരിക്കാനുള്ള വിശപ്പ് ഡയാനയ്ക്ക് മറ്റേ വിശപ്പ് ഓർമ്മയുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് പല നല്ല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ സിനിമയാണെങ്കിലും നർമ്മമാണെങ്കിലും ഒക്കെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നല്ല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോഴും നല്ല രചന ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അവരാളുടെ രചനാ വൈഭവമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ സ്ക്രീനിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രചനാ വൈഭവമാണ് നമുക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് യാദൃശ്യമായിട്ട് രചനയെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കാം രചന ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായിരുന്നു പക്ഷെ രചനയുടെ മലയാളം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില ഫേസ്ബുക്ക് എഴുത്തുകളിലൊക്കെ ചില പ്രയോഗങ്ങളും ചില വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗവും അതിന്റെ വാക്യ ഘടനയും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു മലയാളവുമായുള്ള ബന്ധം മാതൃഭാഷ എന്നതിനപ്പുറം കഥാപ്രസംഗം ആ പിന്നെ ഡാൻസില് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി ഫോക്ക് ഡാൻസ് കഥകളി ഓട്ടന്തുള്ളല് മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് കഥാപ്രസംഗം മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ട് അക്ഷര ശ്ലോക രൂപത്തില് അക്ഷര ശ്ലോക സദസ്സിൽ ചൊല്ലുന്നതാണ്
ശരിക്കും യോജനോ സാർ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ രചന നാരായണൻ കുട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് ചെയ്തത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരി അന്നത്തെ യോജനോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഐറ്റം ആണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കുച്ചിപ്പുടിയിലാണ് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഹിനിയാട്ടത്തെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിപ്പോ എപ്പോഴാണ് ആ വെളി വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ വളരെ റീസെന്റ് ഡാൻസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നര വയസ്സ് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷമായല്ലോ അപ്പോ കൃത്യല്ലേ അതെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാൻസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും കുച്ചിപ്പുടി തന്നെ വേണം ഡാൻസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അതായത് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കുച്ചിപ്പുടിയുടെ പരിപാടിയാന്നുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ പക്ഷെ പല വേദികളിലും പല പല ചില ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന മുരളി മുരളി നിങ്ങളുടെ കൂടെ മീഡിയ കോളെ പഠിക്കുന്നതാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മുരളി ആ തിരക്കിനിടെ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട് മുരളി ചേട്ടൻ ഇത് ചാലക്കുടി മേഖലയിലെ കോളേജാണ് മുരളി ചേട്ടൻ ചാലക്കുടിയിലെ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രമല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് കോളേജിലേക്ക് ഇടക്കി വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് കയറി വരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് മുരളി ചേട്ടൻ മുരളി ചേട്ടൻ മുരളിക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ കൊടുത്തേ സോറി മൈക്ക് കൊടുത്തേ ഞാൻ ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് അച്ഛന്റെ കോളേജിൽ പരിപാടിക്ക് പോയിണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബാദുക്ക വിളിച്ചിട്ട് അവരും കൊണ്ടൊന്ന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഷോയിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതാ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാഞ്ഞത് സോറി രമേശേട്ടാ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോ അത് അതിന്റെ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു വേദിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എങ്ങോട്ട് വെട്ടി വെച്ചാലും ഒരു കലാകാരൻ വീഴും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ രചന വീഴും ഇവിടെ വെച്ചാൽ കണ്ടസ്റ്റൻസ് വെച്ച് നേരെ വെച്ചാൽ മുരളി വീഴും എല്ലായിടത്തും വീഴും മുരളി ഭൈ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് രണ്ട് ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് സുനിൽ സുഖചേട്ടനല്ലേ ആളൊന്നും മിറ്റേ ഫസ്റ്റ് സുനിൽ സുഖത ഇതൊന്ന് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ ചെയ്യാറ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല കുറവല്ല ഞാൻ ആരും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൈ എന്റെ താക്കോൽക്കാര താക്കോൽക്കാരന്റെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ലോ തനിക്ക് ഞാൻ നീതി വാങ്ങിച്ചത് ഏട്ടാ ഈ മാനുവലെ ഏട്ടാ ജോസഫേട്ട ജോസ്മാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ ഇന്ന് ഈ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് കാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു പിച്ചാര ചേട്ടാത്തൊരു കൈക്കുഞ്ഞനെയും അമ്മയും കൽക്കത്ത നഗരത്തിൽ ഒരു നഗരപ്പാട്ട് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുക അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞ് താനൊരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഒന്ന് മല കയറി പോകേണ്ടേ അവിടുന്നും തലയും കുത്തി ചാടേണ്ടേ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കാനുണ്ടാവോ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടനും ചെയ്തോട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓടണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഓടണ്ട അല്ല അത് ഞാൻ വാസന്തി ലക്ഷ്മിയില ഒന്ന് ചെയ്യാൻ മോളെ വാസന്തി നിന്റെ കൊച്ചേട്ടൻ വന്നോട്ടോ കൃഷ്ണേട്ടാ അവള് കൊണ്ടുക്കെടുത്തിയോ അവൾക്കുള്ള കുഴിത്തേക്ക് പറത്തിരുത്താ മതി കേട്ടോ എന്നോട് പെണ്ണുമ്മ അവൾ അവിടെ പോയിരിക്കാറ് എന്റെ വാസന്തി ഇല്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് കാണണ്ട എനിക്ക് കണ്ണു വേണ്ട എന്റെ വാസന്തി ഇല്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ മീൻ കൊത്തിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഏട്ടനെ പോലെ കണ്ണാണാതായി നിനക്കുമല്ലേ മോളെ വാസിന്റെ തോമാസാറ് വന്നോ തോമാസാറ് പാവ 
Tomasar bawa, Tomasar bawa, Tomasar bawa. Jatuh, Tomasar jatuh. Endah pengen kiri buruk ya dan nak ini. Endah nyanyi ni cia. Yelah bidia, Yelah bidia. Mula bahasa dia. Nila kau cerita bawa tu, nila kau cerita bawa, nila kau cerita bawa, nila kau cerita bawa. Kita adu ni, mana cerita kali? Thank you very much. Adu ni. Thank you. Thank you. Thank you. ജീജ ഉത്തരം <laughs> ആരായിട്ടാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു ലൈക്ക് രചനയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ചിത്രമാണ് ആറാട്ട് എന്നുള്ളത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നല്ല വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പൊ അത്രയും സമയം എടുത്തു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു വലിയ ഗുണമായിട്ട് തോന്നി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഷോ ലാലോണം നല്ലോണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്കിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒപ്പം അപ്പൊ അതിൽ കണ്ടിട്ട് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വിളിച്ചത് അതിൽ ഒരു വിഷു പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാസ്റ്റർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിറിക്സ് കുറച്ച് കടുകട്ടി ആയതുകൊണ്ടും അപ്പൊ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ലിറിക്സ് പോർഷനും എല്ലാം ഞാനാണ് മാസ്റ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അടിപൊളി ഇനി ഒരു മുഴുനീള സോങ്ങോ ചിത്രമോ ഇങ്ങനെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം വന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തമിഴ് മൂവി കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിത്യ സുമംഗലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് അത് യെറ്റ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് അടിപൊളി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷെ അത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ആ മൂവി അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മുംബൈയിലെ ലോനാവാല ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ബെസ്റ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫർ അവാർഡ് കിട്ടി അത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വീഡിയോ വോളിൽ രചന അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ പേരിന്റെ ക്ലൂ കാണിക്കും സിനിമ ഏതാണെന്ന് പറയണം ാണ് <laughs> 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 നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് 
ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാമ്പള്ളി ബാപ്പു എന്നൊരാൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫെ എന്നെ കുഞ്ഞിയമ്മ തെറി വിളിച്ചേ കുണ്ടം പറമ്പിൽ നിന്നും എന്നെ കുഞ്ഞിയമ്മ തെറി പറഞ്ഞേ കേക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരെ ഞാൻ മൊന്ത നോക്കി ഗണിച്ച കഥ ഞാൻ പല്ലി ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ കഥ ഡിസ്ക് കളിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക് തകർന്നു പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നും അല്ല നമസ്കാരം 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 ഞാൻ പ്രശസ്ത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ അടപടലം സുശീല ഹസ്തരേഖ മാസങ്ങൾ ഗണിച്ച് നക്ഷത്ര ഫലം പറയും മുഖലക്ഷണം പറയും എല്ലാം ഒരു ചത്രിയുടെ നീച്ച് അതായത് ഒരു കുടക്കീഴിൽ മനസ്സിലായോ അശ്വതിയതയം കുതിര ഭരണീരേവതി ആന കാർത്തിക പൂയം മാട് രോഹിണി മകീര്യം പാമ്പ് പുണർതായില്ലേ വരൂ ഉത്രം മൂന്നും പശു ചിത്രവിശാഖം പുലി അതിരന്തൃക്കേട്ടമാൻ പൂരാടോണം കുരങ്ങ് ആ വിട്ടവും പൂരൊരുട്ടാതി അവരവരുടെ മനുഷ്യമൃഗം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നാളുകളുടെ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലേ ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് കുണ്ടിതനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മത്സരാർത്ഥികൾ അതായത് ഇവര് ചാരടി ജവിച്ച് കെട്ടാനും മന്ത്രങ്ങൾ ഹോമിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനെല്ലാം വരും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ചില സ്ക്രിപ്റ്റ് താഴെ പോന്ന് ചില കൗണ്ടർ പൊട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുന്നു ഇവരെ പ്രശ്നമല്ല അത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സിലായി ഈ ഫ്ലോറിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ പഠിക്കട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ രക്ഷസ്ഥാനികനായിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ഷാരഡി സാർ അതെ ഉപരവേൽ നമുക്ക് ഒരു രാശി വെച്ച് നോക്കാലോ അല്ലേ എന്റെ രാശി വെച്ച് നോക്കോ നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവമേ എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയാന് ശ്രീവൈകുണ്ഠൻ Thank you. വ്യാഴമാണ് ബലമുണ്ട് വിഷ്ണുമൂർത്തി കൗണ്ടറിന് ബലക്ഷയമില്ല കൗണ്ടറിന് ബലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷക സ്ഥാനം നല്ല ഉറച്ചു തന്നെ നിങ്ങളത് വല്ല ദോഷം ഡയറക്ടർ എന്നിരിക്കുന്നതായ ഹരി നാമധേയം ബലത്തിലാണുള്ളത് ഹരിയും സിംഹവും ഒന്നു തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈടുത്ത ദോഷമല്ല ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ശിയല്ലേ നോക്കാനുള്ളത് മുഖലക്ഷണം അല്ലല്ലോ ദയാന ഹമീദ് ദയാന ഹമീദ് നാമദേശം പ്രാർത്ഥിച്ചു വെച്ച രാശിയില് കുംഭം രാശി കുംഭം നിറകുടം പോലെയാണ് 
കുടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല പൈപ്പുണ്ടല്ലോ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള നാണല്ലോ കുംഭം എന്ന് പറയുന്നു നിനക്കത് അറിയാൻ പ്രായായിട്ടാക്ക് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ഒന്ന് പാറിപ്പറക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഇല്ലേ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിയണ്ടേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു നടിയാവണം സ്ത്രീസിലേക്ക് ഉയരണം അല്ലെ അല്ലെ നിനക്ക് രമേഷ് പിഷാരടി സാർ ഒരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ ഇവിടെ ജോലി ആദ്യം നീ അത് മര്യാദക്ക് ചെയ്യ് എന്നാൽ നാലാളെ കണ്ട് ഒരു സിനിമയിലെ അഞ്ച് പ്രസവിച്ച തള്ളയായിട്ടെങ്കിലും ഒരു വേഷം കിട്ടും അടപ്പിക്ക് അടപ്പിക്ക് രചന മേഡം നമസ്കാരം മേഡത്തിന് വിലക്ഷണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുദോഷമുണ്ട് ഓ മിത്രങ്ങളുടെ ദോഷമുണ്ട് ഓ അതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അടപടലസ്യ കീർത്തിയും കലികൽമഷ നാശിനിയും എന്നാണല്ലോ തിരുപുരണ്ട ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ രമേശൻ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിരുപുരണ്ട ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രമേശൻ മാഷ് അതായത് എന്നെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾ ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രിച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചരട് ജപിച്ച് കെട്ടണം ആ ചരട് ജപിച്ച് കിട്ടുന്ന കാര്യം വാന്ന് എന്റെ വിഷാരടി സാറെ മലയാള സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ബെൽറ്റ് കളിയാണല്ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ കയ്യിലാണ് ഓ ആ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കൂല ശരിക്കും ആ അതായത് പിന്നെ ഇന്ന് പ്രശസ്തിലേക്ക് ഉയർന്ന നടിമാറെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ചരട് ജപിച്ചു കിട്ടും എല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കും തെന്നിന്ത്യയിലേക്ക് ഞാൻ ചരടെല്ലാം ജപിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇത് പുറത്ത് പറയൂല അതാണ് പ്രശ്നം പുറത്ത് പറയൂല ഒരു മിനിറ്റ് അസ്ഥാനത്ത് കൗണ്ടർ അടിച്ച് ആസനം പൊള്ളിപ്പോകും ഇനിയാ വേണ്ടാണ്ട് അതായത് ഇത് ആകപ്പാട് എന്നോട് സ്നേഹമില്ലത് സണ്ണി ലിയോ എന്ന് മാത്രമേ ഓളെ ഇത് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കലില്ല ബാക്കി ആരും ഇത് കാണിക്കലില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് ഒരു ലക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഞാനുണ്ടല്ലോ മൂടോത്രം ചെയ്യലുണ്ട് കോഴിമുട്ടയല്ല ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയില് മര്യാദക്ക് ആട നീ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയില് കൂടോത്രം ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഏഴ് തലമുറ പിന്നെ ഗണിതം പഠിക്കലുണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായ മോനെ എന്റെ കുറെ സമയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് എന്താ ഈ പോയ കാര്യം പോയ കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാ അയ്യോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റല്ല അമ്മാതിരി ജന വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ട് തെലാൻ പറഞ്ഞ് പോരണ്ട വന്ന് അനി റോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ വേറെ മുട്ടയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ അകത്ത് മാറ്റിയിട്ട് രചന നാരായണ കുട്ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ രചന നാരായണ കുട്ടി ായിരിക്കുന്നത് ദേവിയാണ് നൃത്തത്തിലല്ലേ തിളങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അംശം ദേശം മുതൽ രണ്ട് ചാല് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അടിയാധാരം കൊണ്ടുണ്ടോ നാട്ടുകാരൻ കടി തന്നോളൂ നടന്നില്ല ില്ലിട്ടില്ല <laughs> 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 യഥാർത്ഥ പേര് പറയ യഥാർത്ഥ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഏതോ ഡയാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോ ഒക്കെ ടി വി പരിപാടി ഇടക്കിടക്ക് പേര് മാറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വാമി ചേട്ടാ യഥാർത്ഥ പേര് പറയണം എന്നോട് കൂടോത്രം ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലാണ്ട് പെൻഷൻ മാണിക്കാൻ വരുമ്പോഴും പിന്നെ സ്കൂളിലും എന്നോടുള്ള കറക്റ്റ് പേര് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആമിന മാർക്ക് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പോർഷൻ നോക്കി ഈ ബിൽഡിങ് പൊളിക്കേണ്ടി വരും ഈ ബിൽഡിങ് ഇത് എല്ലാവരും പൊളിക്കും സെറ്റിട്ടതാ അല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിക്കേണ്ടി വരും ഒളിക്കേണ്ടി വരും പരിപാടി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അയ്യോ അടവിടലം ഈ 
തമിഴിൽ കർക്കിടക മാസത്തിനെ ആടി മാസം എന്നുള്ള പറയണേ അപ്പൊ മലയാളത്തില് എന്താ പറയണേ അവിടെ ചുറ്റി കണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ തലക്കൊരു ചുറ്റി കൊണ്ട് അടി കൊടുത്ത അതായത് ഇത് പൊളിക്കേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു രണ്ടു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തരുവാണെങ്കിൽ അത് എന്റെ പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടു ലക്ഷം തരാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ പൊളിയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ചെറിയ പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ലക്ഷം ഒന്നും തരാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ഒരു ലക്ഷം തരാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ ആണെങ തരാൻ പറ്റില്ല പത്താണെങ്കിൽ പറ്റൂല കൊറേ ചോറ് തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ മോശായത്തിന് കിട്ടുന്ന ചോറ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല ബാക്കിപ്പണി പയ്യെ ബാക്കില് വരും എല്ലാരും കൂടി ഓട്ടോ പൊട്ടലും അങ്ങ് അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു ഫലകമായിട്ട് ആ പലക എടുത്തോണ്ട് പോകോ ആ തത്ത ഒരു പ്രതിമ ഏത് നന്നായി അല്ലെ അതും തലതല്ലിച്ച നന്നായി മുകേഷേ രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുകേഷിന് എന്തൊക്കെയോ ഇച്ചിരി വക്കും മൂലയൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു മേഖലയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന പോലെ ചിലതൊക്കെ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചില ഇത്തരം പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശൈലിയൊക്കെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതി എത്തിയപ്പം ഒന്നാം പകുതിയുടെ സുഖം ഇവിടെ വന്നൊരാളെ കണ്ടു അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായി കണ്ടു അത്രയും തീർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോയിന്റ് തൊട്ട് തിരിച്ച് പുറകോട്ട് നടക്കുന്നു അവിടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് അതിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നാലും ഈ മുകേഷിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പ്രകടനങ്ങളിൽ വളരെ രസമുള്ള കുറച്ച് അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ ചിരിപ്പിച്ച ഒരു 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 മജ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഗംഭീരമായി കേട്ടോ അടപടലമായിരുന്നു മുകേഷ് നമസ്കാരം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പലരും പലരും ചിരിക്കാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കക്കൊക്കെ കാണും ചിരിക്കണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താ കാരണം എനിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണോ എസ്പെഷ്യലി ഗിനീഷ് ജി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കണ സമയത്ത് വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇപ്പോ ഡയാന എന്നുള്ള പേരിൽ എവിടെയൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിയോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കക്ക കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻട്രി ഒരു ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫിയും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കഥാപ്രസംഗം പോലെയുള്ള ഒരു അവതരണവും അതെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നീട്ടലും കുറുക്കലും ഒക്കെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ഇനിയും നല്ല നല്ല കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധിക്കട്ടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ കാണൂ രമേഷ് പിഷാരുടെ